我爸这一辈子唯一的心愿，就是能看着我穿一辈子的军装。可是我现在已经辜负了他。你去了部队之后，我每周都去给肖叔叔测血压。他有时糊涂，有时清醒，只要他清醒的时候，都会说起你，说你小时候掏鸟窝，倒菜中摔下来，说你玩弹弓，把邻居家的玻璃打碎，被他拎着扁担满院子追。不过他念叨最多的，还是你打靶有多准，从小就是跑步冠军。说你在新兵连成绩优异，还进了精兵班。你从来都没有辜负他。相反，你永远是他的骄傲。春生，我有没有跟你说过，这一次在战场上，也是我第一次看见死亡。那是一个刚成年的小战士，在排雷的时候踩到的地雷。他被送进医院的时候，已经断了一条腿。我们给他做了紧急的截肢清创。他流了那么多血，受了那么多的罪，好不容易熬过了手术，伤口也开始渐渐恢复。可最后，还是因为感染牺牲了。他最后牺牲的时候，眼睛始终是睁着的。我永远都不会忘记那双眼睛，那是一双渴求活着、渴求生命的眼睛。我这条命，好不容易留下来，我得带着战友们的希望，继续活下去，都得活回来。我同事帮我联系了外科专家，这样的手术，他们可以做。小美，谢谢你。无论怎样，只要活着，就还有希望。小梅，你去忙吧，春生这儿我来照顾。你们俩辛苦了，小梅。谢谢你。我最近忙着演出。没来看你，肖叔叔的后事处理好了吗？都安排好了。我知道你忙，没事儿，你别惦记我，我在这儿特别好，吃得好，住得也好
，大家伙儿都特别照顾我，而且我也知道，最近是你的关键时期。哎呀，红莲，你那巡演怎么样？还顺利吗？老梁，关于我腿的事情，我之前没跟你说实话。我之前不是向你保证，部队慰问演出的时候，我总是去看吗？嗨，我恐怕要失言了。啊，为这个呀？我上次就那么随口一说，哪能好那么快呀、啊？我脊柱里有两枚弹片，压迫神经。我这腿连现在最基本的动都动不了。哎，慧莲，你别急啊，我可以回北京做手术，那边有资深的专家，要是手术成功的话，我还是可以再站起来的。可是手术都是有风险的。你想过以后吗，春生？以后，我以后还是要当一名战士。可是你知道，那已经不可能了。你的伤，上次小妹已经告诉我了。她说。哪怕可以做手术，能恢复正常行走也已经是极限了。春生，我知道你的理想、你的抱负、你对当兵的执着，可是咱们也得考虑现实啊。最近，陶团长找我谈话了，他说，等这次巡演结束，就向队里提申请。把我升为乐队队长，恭喜啊！恭喜你，红莲。春生，我听国华说，组织打算给你一个文职的职位，我觉得这是一个很好的机会，到时候你也算是干部了，咱们就可以提恋爱报告，可以结婚了。红莲儿，我不想做文职的工作。为什么呀？你知道的呀。你知道我从小到大的梦想，就是当兵上战场啊。可是你知道，那已经不可能实现了。我们能，我们能不能换个时间再聊这个问题？我这辈子。打我记事儿以来，我的梦想一直就是当兵保卫国家，哪怕中间因为一些外界的因素我实现不了了，我也从来没有想放弃过，我都没有想过还有其他的路可以走。红莲，我现在真的很迷茫，我真的不知道该怎么办了。那就选文职。还是留在部队，还是一样报效国家，只不过换了一个岗位而已啊！我不能向你保证什么，毕竟手术都是有风险的。我都不知道我还能不能站起来。即使我能留在部队，我也不想选文职。我不是说文职的工作不好，我只是觉得很不适合我。而且我觉得部队。给我文职是照顾我，我不想成为部队的负担，实在不行，我就复员。春生，你好好想想吧。时代变了，也该变变了，而且我马上就要提干了。不想跟你分开。
。我问你，为什么当兵？报告省长，为人民服务。好样子，有我年轻时候的风范，保证不让您失望。我没醉，嘿呦，反动气焰很嚣张啊！那您对自己的未来有什么打算？没打算，让工作工作，让回家回家，都不让，就这儿待着。爸，您知道我最信任您哪一点吗？就是这股蒸不熟煮不烂的劲儿。富贵不能淫，贫贱不能移。威武不能屈，此之谓大丈夫。跟你共勉。王良，萌萌，你怎么来了？见你有心事，来陪陪你。我没事儿，真没事儿。红玲，咱们这么多年战友了，你想什么？我虽然不能说全知道，但是也能猜个一二。你是不是在想叶国华和肖春生的事儿？刚认识他俩的时候。我也没想到，他们的际遇会是现在这样，一个成了战斗英雄，另一个，是啊，谁能想到呢？叶国华，家世好，地位好，人品也不错。肖春生，虽然也都不错，可是现在毕竟受了伤，将来怎么样还不知道呢。萌萌，我那。我绝对不是说选他不好的意思啊，只是我觉得吧，红玲，有时候面对选择，是不是该考虑一下感情之外的别的因素呢？每个人都不是只背负着自己的命运往下走的，我们的家人，他们也跟我们的选择息息相关。反正我只是个凡人。要是这两位优秀青年摆在我面前让我选，我估计应该会挑一条好走的路走吧。马上就要毕业了。你接下来有什么打算呀？我工作有了意向，不过还没最终确定。陈主席好。陈主席好。哎，你好。瞧你得意的。我当然得意了。现在整个学校都知道这战斗英雄全军英模，那是咱发小，将来都等着靠我来瞻仰英雄的风姿呢。你说我这学生会主席，岂不是与有容焉？油腔滑调的。你这人就是这样，永远的冷嘲热讽。哎，对了，这回你哥弄出这么大动静，你爸妈肯定骄傲的不得了了吧？你这个当英雄的妹妹，就一点不骄傲，一点不自豪？少贫嘴啊！我是认真的。我当然骄傲了，我就是不爱挂在嘴上。还是冷漠，都是些虚荣而已。国华可是你亲哥，你怎么能这么说他呢？我不是说我哥，那你说谁呢？我是在说，今天
，人家会因为你是战斗英雄而被人拥簇；明天可能就因为别的什么事情而被外人唾弃。我不喜欢这种命运被握在他人手中的感觉。哎，所以啊，人已经站在最高处，就要想办法，别再掉下来。那你真不去了？成吗？怎么，别一副不高兴了。对了，春生哥的事儿怎么样了？受伤了呗，现在还在医院养着呢。听说他就是在我哥立战功的那场战役中受的伤，总觉得有点奇怪。哪儿奇怪啊？不好说。哎，你觉得？就我哥和肖春生来说，谁更像是那个不顾个人安危和组织命令去获取情报的人？谁更像是那个不顾一切回去营救战友的人？叶宝，人呢都是会变化的，你得用发展的眼光去看问题，更得相信组织。谢谢，谢谢啊！进入部队后，我和我的战友们一直练兵备战。坚守岗位，一刻也不敢懈怠。希望有朝一日能有为国家、为民族做贡献的机会。我能力不够，没能将所有的战友带回家。战斗英雄，我愧不敢当。他们是比我更值得获得这个称号的人。今天。我带着他们的信念来到这里，向他们敬礼刚才到处找你们，想什么呢？我在想，如果春生在你，在我这个位置上，他会怎么选择？春生。一定会选择毫不犹豫的说出真相，哪怕会受到处分。他也一定会毫不犹豫的放下一切，跟我回北京，哪怕我这辈子站不起来了，他也一定不会放弃我。
可是我现在，我连下这个决定的勇气都没有。我是看着我妈过来的。以前，她和我爸很相爱，可后来，我爸去世了。那时候，还真没办法呀，又要养家，又要养我，他就只能跑去菜市场。打零工，干那些粗活整个菜市场就他一个女人，跟那帮男人抢活干。为了赚钱，他大冬天的还要帮人家洗衣服。那个水太凉了，他洗出了一手的冻疮，养的晚上根本睡不着觉。又不敢抓，我就问他：“我说妈，你为什么不抓呀？”他说：“他说怕抓破了，给人家衣服上留下印子。”我知道，我自私。懦弱，我也看不起这样的自己。可是我真的不敢把一个人的生命背到自己肩上，太重了。我怕我承担不了，将来我会后悔。春生也会后悔。红玲，我最近也想明白一件事。你之前说的对，春生很好，我们都知道他非常好。但我成不了的，我只是叶国华，只能作为叶国华去做选择，然后承担这个选择的后果。选择是没有对错之分的。只要我们肯承担后果，就好。红玲，只要这份报告交上去，你可就是乐队队长了。你是个好苗子，你的前途还远着呢。你得想清楚，这样的机会有些人一辈子都等不到。年轻的时候，谁没点那点心思呢？可是等过去了，你就明白，那种要死要活的情感，不过就是一种情绪。这个世界上，没有人少了谁就活不下去。进来，还有什么事儿吗？团长，我想请个假。春生。
。春生，告诉你个好消息，我当上队长了。红莲，恭喜你啊，终于实现了自己的愿望。知道，我知道你对音乐的热爱，那是你从小到大的理想。我也知道，让一个人割舍自己的理想有多么的痛苦。我不想让你因为我而变成另一个我。可是我们怎么办？王团长跟我说，年轻时候的感情。只不过就是一种情绪。这个世界上，没有人少了谁就活不下去。可我只是想想，我们要就此分别吧，我就受不了。春生，我可能没办法再这么喜欢一个人吧。我以后站不起来了，我也一定会努力干出一番事业来。你愿意等我吗？啊？大夫都判断不了的事情，我给不了你保证。如果你愿意等我的话，如果你愿意等我的话，霍丽儿。
清楚了，好吗？来看你们了。明天我就回北京了，你们俩可以在这里做个伴儿。见识过，吃过，见过，可以显见。啊同志，东西已经收拾好了，可以出发了。给我吧。走吧。护士同志，我走了。啊，对了，这水果留给你们，谢谢你们这段时间对我的照顾，辛苦了。谢谢啊。小梅进手术室了，还要一会儿才能出来。这段时间够麻烦他的了，就让他忙自己了吧。那祝你早日康复。谢谢你吉言，走了。嗯。磊哥，怎么才来啊？这场演出是专门为你们这些复员士兵做的。我
就不干了。这个是春生留下的。他人呢？回北京了，一个小时之后的车。你还想再见他一面的话，现在还来得及。红莲儿，当你收到这封信的时候，我已经回北京了。我之前没跟你说，是因为不希望你再因为我而纠结，在两缝之中去做选择。从什刹海开始，我们就一直陷在这种循环之中。理想还是现实？向生活妥协，还是坚守本心自我？我们像两条平行线，努力向彼此靠拢，却似乎永远隔着许多。我们都曾经拥有了太多，也错过了太多。想想这些年，仿佛都是外面的世界推着我们在变化。而现在，我们也应该要选择自己想要追求的生活了。你要去哪儿啊？春生要回北京了。哎，所以你是要去追春生是吗？你有想过你走了，演出怎么办吗？红莲，所有人都在等你。你走了，演出真的就垮了。而且你确定你去了，春生就会回来吗？这么努力才拥有现在的机会，如果你现在走了，等于放弃自己的梦想。最后一场巡演了，只要能圆满完成任务，你就是乐队队长了。你真的要放弃自己千辛万苦才得来的机会？我希望你选择我，但我更希望你选择自己想要的生活。希望你能实现自己的梦想。我支持你的选择，也祝福你的选择。不管这个选择会将我们带向何处，红莲儿，未来我也会有自己的路。但不管怎么样。我都希望，我们能在自己选择的路上，坚定的走下去